പ്രിയമുള്ളവരെ സമകാലിക വാർത്താ അവലോകനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആഗോളവൽക്കരണവും സ്വപ്ന സുരേഷും എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഇതേ തമ്മിലെങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടും എന്നതിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടാവാം കാരണം ആഗോളവൽക്കരണം എന്താണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ ഒരു പ്രതിയാണ് ഈ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് കാരണം ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ പ്രതിപക്ഷവും ബി ജെ പിയും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം കേരള സർക്കാർ ഇവിടെ ഒരു പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളവരും ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഇടതുപക്ഷം എല്ലായ്പ്പോഴും പുരോഗതിക്കും വികസനത്തിനും എതിരായിരിക്കും ട്രാക്ടറുകൾ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ട്രാക്ടറുകൾ ഓട്ടോമേഷന്റെ ഭാഗമായി സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര വിദ്യകളൊക്കെ വളർന്ന് കൃഷി മേഖല യന്ത്രവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതായത് ട്രാക്ടറുകൾ വന്നപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അതിനെ എതിർത്തു പിന്നീട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വന്നപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എതിർത്തു അങ്ങനെ ആകെ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശാസ്ത്രത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ വികാസങ്ങളെയും പുരോഗതിയെയും അംഗീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പുരോഗതിയിൽ നിന്നും പുരോഗതിയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് അതിനുവേണ്ടി തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് സംഗതി തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നി ശരിയാണ് ട്രാക്ടർ വന്നപ്പോൾ എതിർത്തില്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോൾ എതിർത്തില്ലേ ഇനി അതെന്താണ് എതിർപ്പ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്തരത്തിൽ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളൊക്കെ വികസന പുരോഗതി ഹൈവേകൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വീതി കൂട്ടുക പുതുവൈപ്പിലൊക്കെ പ്രൊജക്ട് ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഒഴുക്കിവിടുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ വരിക നാവിക തുറമുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പുരോഗതിയുടെ പാതയിലാണ് പക്ഷെ ഈ പുരോഗതി എത്തരത്തിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പുരോഗതി വേണം ട്രാക്ടർ വരണം കമ്പ്യൂട്ടർ വരണം തുറമുഖം വേണം ഗ്യാസ് എല്ലാ വീട്ടിൽ വരണം പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എവിധത്തിലാണ് ഈ പുരോഗതി കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം അതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ പുരോഗതി സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആധുനിക മുഖ്യമന്ത്രി കോൺഗ്രസുകാരെ കാണലോ ബി ജെ പി ക്കാരോ കാണലോ ഞങ്ങൾ ഒട്ടും പുറകിലല്ല വികസനം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഴയ കേസ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുത മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കേസ് അതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതും ഇത്തരത്തിലുള്ള വികസന മോഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ലാവ്ലി കേസ് അതേപോലെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളായി നിരവധി പ്രൊജക്ടുകൾ അതിലൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഈ സ്പേസ് പാർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന പ്രൊജക്ട് കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന പ്രൊജക്റ്റാണ് അതായത് സ്പേസ് സെന്ററുകളിലേക്കും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ വ്യവസായ ശാലകൾ ഒക്കെ തുടങ്ങുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയും അതുമൊക്കെ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുക എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇനി ഈ സ്പേസ് പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് സ്പേസ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഈ സ്പേസ് പാർക്കിൽ നേരിട്ട് ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ സ്വപ്ന സുരേഷിന് ഇല്ല സ്പേസ് പാർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദഗ്ധരുടെ ഒക്കെ സേവനം വിലക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് അതാണ് പ്രൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പേഴ്സ് അവരൊരു വലിയ കൺസൾട്ടൻസി കമ്പനിയാണ് ലോകത്തെ വലിയ വലിയ അഡ്വൈസേഴ്സ് കൺസൾട്ടൻസ് എഞ്ചിനീയർമാർ ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻസ് ഇവരെയൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കമ്പനി അവിടുത്തെ വലിയൊരു സ്റ്റാഫാണ് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് വെച്ചാൽ വലിയ ജോലികൾ 
പ്രൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി പ്രൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം എങ്ങനെയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് അവിടെ കടന്നു വരുന്നത് അവർ നേരിട്ട് നിയമനം നടത്തിയാണോ അല്ല അവരും ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ആണ് മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പേരാണ് എന്താണ് അതിന്റെ പേര് വിഷൻ ടെക് വിഷൻ ടെക്നോളജീസ് വിഷൻ ടെക് ആണ് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ നിയമിക്കുന്നത് അവർ നിയമനം നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇനി അവിടെയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയാണോ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ അവരുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടാണോ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരല്ല അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറൊരു കമ്പനിക്ക് എച്ച് ആർ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ അവിടെ നിയമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ യോഗ്യതയൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കൂ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെ വന്നു കേരള സർക്കാർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫ്ര ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പേഴ്സ് അവിടുന്ന് തഴുടുന്ന വിഷൻ ടെക് വീണ്ടും എച്ച് ആർ സൊല്യൂഷൻസ് ഇത്തരത്തിലാണ് പോകുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു അതിന് അങ്ങനെ ഏത് അങ്ങേയറ്റത്തെ എച്ച് ആർ സൊല്യൂഷൻസ് വരുത്തിയ ഒരു വീഴ്ചയുടെ പേരിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെക്കണം എന്ന് പ്രതിപക്ഷവും നമ്മുടെ ബി ജെ പിയും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇത്തരത്തിലൊരു ശൃംഖലയിലൂടെ ഈ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വലിയ കൺസൾട്ടന്റിന്റെ ജോലിയൊക്കെ നമ്മുടെ സർക്കാരിന് കിട്ടുന്ന സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുവാൻ കേരള സർക്കാരിന്റെ ജോലികൾ ചെയ്യുവാൻ ഇങ്ങനെ പല കടമ്പകൾ കടന്ന് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഈ കോൺഗ്രസുകാരും ബി ജെ പിക്കാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ പി എസ് സിയിൽ നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ തൊഴിലിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺസൾട്ടൻസി കൺസൾട്ടൻസി ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഈ കോൺഗ്രസുകാരോടും മുസ്ലിം ലീഗുകാരോടും ബി ജെ പിക്കാരോടും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ പരിപാടി ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഇത് ആവിഷ്കരിച്ചത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആഗോളവൽക്കരണം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഉദാരവൽക്കരണം ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രസക്തി വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ വക്താക്കളായ ഇവ ഇവരെന്താണ് പറയുന്നത് സർക്കാർ നേരിട്ട് നിയമനം നൽകുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ കാലത്തെ ചോദ്യമാണ് മോദി അതിനുമുമ്പുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ഇവരെല്ലാം ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമാണ് സർക്കാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പോകണം അമേരിക്കയിലെയും ഫ്രാൻസിലെയും ബ്രിട്ടനിലെയും ഒക്കെ പോലെ സ്വകാര്യ മേഖലയെ എല്ലാം ഏൽപ്പിക്കണം എല്ലാ ജോലികളും സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കൊറോണയുടെ മറവിൽ കൊറോണയുടെ മറവിൽ പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വിറ്റഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആ ഉത്തരവാദിത്വമൊന്നും ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ജോലിയല്ല ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് മറ്റുള്ളവരെ ഭരിക്കാൻ പോലും അവസാനം ഇവരെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിച്ചു ഭരണം പോലും ഒരു സ്വകാര്യ ഏജൻസിക്ക് അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കാം കാരണം സ്വകാര്യ ഏജൻസി ആകുമ്പോൾ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കും സർക്കാർ ഒരു നിയമനം നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരാളെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി പല കടമ്പകൾ നടന്ന് അവരുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളാണ് വേണ്ട ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ജോലികളെല്ലാം പുറത്തുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കുക ഇതാ എന്ത് നയമാണ് ഇതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ സ്വകാര്യവൽക്കരണം എല്ലാം സ്പീഡ് സ്പീഡിലാകണം എന്നാലേ അമേരിക്കയൊക്കെ നമ്മളെ ആഗ്ര നമ്മളെ കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് കമ്പനികളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫ്രാൻസും ഇറ്റലിയും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനികൾ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പോലെ എല്ലാം ദ്രുതഗതിയിൽ നടപ്പിലാക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം സർക്കാർ ആ പഴയ ഫയൽ നീങ്ങുന്ന ആ പരിപാടി അങ്ങ് മാറ്റണം ഒച്ചയുന്ന രീതി എല്ലാം പടപടാന്ന് നടക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാം പുറത്തുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് നൽകണം ജോലി അതായത് ഇതിൽ കുറ്റവാളികൾ ആരാണ് ഈ ഗ്ലോ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെയും സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെയും ആൾക്കാരാണ് പഴയ ചരിത്രം അല്പം പറയാം എല്ലാവരും പണ്ട് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ അന്തർദേശീയ തലത്തിലൊക്കെ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കരാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ സംഗതിയാണ് അവിടെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഓഫർ ഇതൊക്കെ കുറ്റകൃത്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെയും കാലത്ത് ഇതൊക്കെ അപ്പസ്തോലീകരിച്ചു പരിശുദ്ധവൽക്കരിച്ചു അത്തരത്തിലൊരു ഓഫറാണ് ഈ ലാവലിൻ കമ്പനി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാതിരുന്നത് കൊടുക്കാതിരുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത്തരം മഞ്ചരങ്ങളൊക്കെ മുതലാളിത്തത്തിൽ ഈ കച്ചവടത്തിൽ വലിയ വലിയ സംഗതിയാണ് ഒരാളെ പറ്റിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അവൻ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വിദഗ്ധനാണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങി ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെയും ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട
കാർഷിക വിപ്ലവം കാർഷിക മേഖലയിൽ ഈ യന്ത്രവൽക്കരണമൊക്കെ നടന്ന പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ് അന്ന് കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ തൊഴിലില്ലാതെ പുറത്തുപോയി യന്ത്രവൽക്കരണം ഈ ട്രാക്ടറിനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പക്ഷെ അവർക്ക് വ്യവസായ മേഖല കാലത്ത് വ്യവസായ മേഖല വളർന്നു വരികയാണ് വ്യവസായ മേഖല വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണത് അവിടുന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പുതിയ ജീവിത നിലവാരമുള്ള പുതിയ മനുഷ്യരായി വ്യവസായശാലകളിലെ തൊഴിലാളികളായി ജന്മിയുടെ കീഴിൽ കുടിയാനായി പണിയെടുത്തിരുന്നവർ പുതിയ തൊഴിലാളികൾ പുത്തൻ ഉടുപ്പും പുത്തൻ പാൻസും ഒക്കെ ഇട്ട് തൊഴിലാളികളായിട്ട് മാറി ഇവിടെയോ ലോകം എമ്പാടും ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു വശത്ത് വികസനങ്ങളും പുരോഗതിയും ഒക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഒക്കെ വികസിക്കുന്നു പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് തൊഴിലില്ലായ്മയും മറ്റും പെരുകുന്നു ഇത് വെറും ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല നിങ്ങളൊരു പരിശോധിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷനെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനം കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആയിരം പേരായിട്ട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേറെ മേഖലകൾ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ വേറെ മേഖലകളിലും ഇതുപോലെ ഓട്ടോമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷനും ഒക്കെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഒക്കെ ആൾക്കാർ പുറന്തള്ളുക അതായത് സമ്പത്ത് ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുകയും അത് വിതരണം ചെയ്ത് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിലില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകും ഇത് വസ്തുനിഷ്ഠമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അമേരിക്കയിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാല നടത്തിയ ഒരു സർവേ ഉണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്പത് ശതമാനത്തോളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നഷ്ടപ്പെടും ഈ കൊറോണ മഹാമാരി വരുന്നതിന് മുമ്പേ അമേരിക്കയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം ഇതായിരുന്നു എന്താണ് കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം ഈ സർവേ പറയുന്ന ഉദാഹരണമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂലധന മൂല്യമുള്ള ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തമായ കമ്പനിയാണ് ആപ്പിൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ബില്യൺ ഡോളറാണ് അവരുടെ മൂലധന മൂല്യം എന്നാൽ അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതേ ജോലി അന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇത്രയധികം വികസിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ന് ഇതേപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂലധന മൂല്യമുള്ള കമ്പനി ആയിരുന്നു എ ടി ആൻഡ് ടി അവരുടെ അന്നത്തെ മൂലധന മൂല്യം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ബില്യൺ ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ കണക്കിന് ഇന്നത്തെ മൂല്യം വെച്ചുണ്ടായി ഇന്നത്തെ ഡോളറിന്റെ മൂല്യം വെച്ച് അന്ന് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് കണക്കാക്കുമ്പോഴാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ബില്യൺ ഡോളർ ആപ്പിളിന് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ബില്യൺ ഡോളറാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള മൂലധന മൂല്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് അതായത് ഡോളറിന്റെ ഇന്നത്തെ മൂല്യം അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ബില്യൺ ഡോളറാണ് എ ടി ആൻഡ് ടി കമ്പനിയുടെ മൂലധന മൂല്യം ആ മൂലധന മൂല്യം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ബില്യൺ ഡോളർ മൂലധന മൂല്യം എട്ട് ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികളെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എട്ട് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നൽകിയിരുന്നു ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത് ആപ്പിൾ ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത് ആപ്പിൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ബില്യൺ മൂലധന മൂല്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ തൊഴിൽ നൽകുന്നത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കൂടി ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം പുറന്തള്ളപ്പെടുകയാണ് വേറെ മേഖലയില്ല പോകുവാൻ ഓട്ടോമേഷൻ നടക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ നടക്കുന്നു റോബോട്ടിക്സ് നടക്കുന്നു ഇതിലൂടെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ പരിമിതമായ പത്ത് ശതമാനം പോലും തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല സർവീസ് മേഖല വികസിക്കുന്നു ഐ ടി ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഗൂഗിൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള സർവീസ് മേഖലയുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയുള്ള നഷ്ടപ്പെടുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അവസരം പോലും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും തൊഴിലില്ലാതാകും അതുകൊണ്ട് തൊഴിലുകൾ ഇല്ലാതാകുന്നൊന്നുമല്ല ആ തൊഴിലുകൾ യന്ത്രങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് വളരെ നന്നായിട്ട് നടത്താം
കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു അത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തൊഴിലായ്മ രൂക്ഷമാകുന്നത് ഈ പി എസ് സിയിൽ നിന്നൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ വായി പൊളിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നേരിട്ട് നിയമനം നടത്താൻ ഇവർ തയ്യാറാകാത്തത് ഒരു വശത്ത് തൊഴിലുകൾ സുരക്ഷിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു മറുവശത്ത് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രക്രിയയാണ് നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ നിയമനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യണം ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷനും സ്വകാര്യവൽക്കരണവും ഉദാരവൽക്കരണവും ഒക്കെ വരുത്തി വെച്ച വിനയാണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമ്മുടെ നാടിനെ വളരെ വലിയ ആപത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം ശബ്ദമുയർത്തണം ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ വന്ന് ചപ്പളാച്ചി എന്തുകൊണ്ട് പി എസ് സിയിൽ തൊഴിലാളികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഈ മുതലക്കണ്ണു നീരെ ഒഴുക്കുന്നവന്റെ കരണക്കുട്ടിക്ക് രണ്ട് പിട കൊടുക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ അവരുടെ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാകണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു